ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் வில்லியம் பிளேக் எழுதின சாங்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற பொய்ட்ரி கலெக்ஷனில் இருந்து எ லிட்டில் பாய் லாஸ்ட் அப்படிங்கிற டுவெண்ட்டி செகண்ட் போயமுடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதே டைட்டிலில் சாங்ஸ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ்லேயும் வில்லியம் பிளேக் எழுதியிருப்பார் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸாக ஸ்மால் பொயம் தான் அது ஒரு சின்ன பையன் வந்து கடவுள்கிட்ட அவ் ஃபாதர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அது வந்து காடை கூட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஃபாதர் கிட்ட என்னை விட்டுட்டு போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே நடந்து போகிறோம் ஆனால் அவங்களோட ஃபாதர் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்து போகிற மாதிரி அந்த இன்னசென்ஸ் கலெக்ஷனில் இருக்கும் முன்னாடி போயிட்டு இருந்த அப்பாவை இவனால் குயிக்காக ரீச் பண்ண முடியல ஸோ அப்பாவை தொலைச்சிட்றான் அப்பா காணும் அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அப்பா எங்கே இருக்கிறீங்க நீங்கள் என் கூட இருக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இப்போ இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அந்த பொயம் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பொயட்ரி கலெக்ஷனில் த லிட்டில் பாய் லாஸ்ட் இதில் எப்படி அப்படின்னா இதுவுமே ஒரு கான்வர்சேஷன் பேட்டர்ன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்மால் பாய் அவங்களோட ஃபாதர் கிட்டே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸாக போயம் இந்த பொயத்தை பொறுத்தளவில் கூட ஃபாதருங்கிறது காடை கூட ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபாதர் கிட்ட அந்த ஸ்மால் பாய் லவ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் கேட்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ச்சில் ப்ரீஸ்டுடே அட்ராசிட்டிஸ் எப்படிலாம் இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் இந்த பொயம் ஹைலைட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு யூஸ்வலாக கிட்ஸ் அப்படின்னா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இதில் அந்த ஸ்மால் பாய் ஃபாதர் கிட்ட ஒருத்தர் எப்படி இன்னொருத்தர் மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாகவும் லவ்வாக இருக்க முடியும் லவ் அப்படிங்கிறது அந்த இண்டிவிஜுவலான தன்னைத்தானே தான் லவ் பண்ண முடியும்னோ அந்த சேம் லவ் மித்தவங்க மேலே வருது அப்படின்னா அது எப்படி கிரேட்டராக இருக்கும் அது ட்ரூவாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்குற மாதிரி இருக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த யங் பாய் வந்து ஃபாதர் கிட்ட என்னுடைய லவ் பெருசு அப்படிங்கிறத எப்படி நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த ஸ்மால் பாய் தன்னை லவ் பண்ணுறது பெருசா அல்லது காடை லவ் பண்ணுறது பெருசா இல்லைனா பிரதர்ஸை லவ் பண்ணுறது பெருசா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு இந்த யங் பாயுடைய கான்செப்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா லவ் அப்படிங்கிறத தன்னைத்தானே தானே ரொம்ப லவ் பண்ண முடியும் மித்தவங்கள எப்படி லவ் பண்ணாலும் அந்த வேவ் லென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணுறாரு இந்த ஸ்மால் பாயுடைய பேச்சை ஒரு ப்ரீஸ்ட் பக்கத்தில் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு இப்போ சர்ச்சில் நடக்கிற அந்த இன்ஹியூமேன் திங்ஸை வந்து யங் பாய் வந்து ஹைலைட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி ப்ரீஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த ஸ்மால் பாயுடைய ஹேரை பிடிச்சி தர தர நிலத்துட்டு போவாராம் அப்போது அந்த சைல்டு வந்து அழுதது அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை கூட ஒரு பொருட்படுத்தாமல் சர்ச்சில் உள்ள ஆல்டர் முன்னாடி கொண்டு போய் நிப்பாட்டி எல்லார் முன்னாடியும் கஸ் திட்டுவார் அல்லது சம்டைம்ஸ் அடிக்க கூட செய்வாருன்னு சொல்கிறாரு இந்த யங் பாய் சொல்கிறான் இப்படி ப்ரீஸ்டுடைய ஆக்டிவிட்டியை பார்க்குற மற்றவங்க அந்த சைல்டுடைய பெட்டர்மெண்ட்டுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ரீஸ்ட்டு செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குவாங்கன்னு சொல்கிறாரு அந்த யங் பாய் ஃபாதர் கிட்ட தன்னுடைய லவ்வை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது எது சிறந்ததுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தார் இல்லையா அதில் தன்னுடைய லவ் வந்து ஒரு லிட்டில் பேர்டுக்கு டோரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் ப்ரோக்கன் பிரெட்டு எப்படி முக்கியமோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் இல்லையா அது மாதிரியே இவருடைய லவ்வும் தன்னுடைய ஃபாதர் மேலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ அந்த ப்ரீஸ்ட் ஸ்டோரியை பார்க்கலாம் சின்ன குழந்தைன்னு கூட பார்க்காம தரத்தரன்னு இழுத்துட்டு போனார் இல்லையா அந்த ப்ரீஸ்ட்டை இப்போ ஆல்ட்ரு முன்னாடி நீக்க வச்சு அழக வைக்கிறாரு எல்லாருமே பார்க்குறாங்க அந்த சைல்டுடைய பேரண்ட்ஸ் கூட பார்க்குறாங்க பட் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க எல்லோரும் என்ன திங்க் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து குழந்தையோட நல்லதுக்கு தான் அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு அவங்களாவே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி சிவியராக அந்த ஸ்மால் பாய் ட்ரீட் பண்ணப்படும்போது சில நேரம் ஸ்ட்ரைப்டு பண்ணப்படுறாருன்னோ செயின் பண்ணப்பட்டு கூட சில ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு பேர்ன்டு இந்த ஹோலி பிளேஸ் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறாரு ஹோலி பிளேஸ்ங்கிறது அந்த சர்ச் தான் தான் நிறைய தடவை அந்த இடத்துல பேர்ன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த வே போயத்தில் பேர்ன் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ஹியூமிலியேஷனை ரெஃபர் பண்ணுது இந்த யங் பாய் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் இதே மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனை நிறைய டைம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் சர்ச்சில் சர்ச் அப்படின்னா ஒரு ஹோலி பிளேஸ் அது வந்து சில்ட்ரனுக்கும் பீப்புளுக்கும் ஹாப்பினஸ் கொடுக்கணும் பட் இங்கே ரிவர்சல் நடக்குது அப்படின்னா ரீடர்ஸ்க்கு ஹைலைட் பண்ணுறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த போயம் மூலியமாக அதாவது ஒரு லிட்டில் பாய் பர்ஸ்பெக்டிவ் படி பேரிஷ் லெவலில் அந்த ப்ரீஸ்ட் எல்லாருமே ஒரு ஹானஸ்ட் லாயல் ப்ரீஸ்டாக இல்லாமல் ஹையராக்கியல் பவரோட ரொம்ப
இங்கிலாந்துலேயும் இங்கிலாந்தில் உள்ள சர்ச்சஸ்லேயும் நடக்குதா அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாரு தேங்க் யூ ஸோ மச் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடு